На 18 юни в град Хасково се проведе вторият кръг от държавния личен отбор на шампионат по силов трибой. Състезанието традиционно се организира от Българската федерация по силов трибой съвместно с домакините на жегодната купа по вдигане от лек Антон Колев. Състезанието разбира се бе само по лежанка, но именно това привлече над 80 мъже и жени в 20 категории с и без екипировка. Мероприятието отново се проведе в парк Лебеда. За разлика от миналата година обаче, този път жегата бе наистина смазваща. Над 35 градуса се рееха из атмосферата. Времето бе решило да подложи на страхови тест всичките школатлети, които от своя страна обаче бяха твърдо решени да покажат най-доброто от себе си, въпреки нея. През първата част от сътезанието Сили премериха всички сътезатели с специализираната трибойска екипировка. Единствените две сътезателки тук бяха Емили Йотова и Ивета Костадинова, които се готвят под ръководството на Димо Бенев. Емили бе без екипи по кори с лекота 55,60 кг, но не успя на 62,5 кг, които стигнаха до средата на движението. Ивета Косадинова започна леко, неуверено с 97 кг. За втори опит заяви 107 кг, които обаче замръзнаха малко преди да бъдат заключени от нея. Въпреки борбата, тя не успя да регистрира успешно вдигане и във втори и в третия си опит на същата тежест. При мъжете в категория до 59 кг имаше само един участник – Александър Петров. Той вдигаше отново без екипировка, като най-добрата му тежест бе 115 кг. В категория до 66 кг Станислав Штирков направи 100 кг от втория си опит и така взе бронза. Битката за първото място обаче бе изключително интересна. В нея влезнаха Георги Палийски и Петър Малев. Първи Малев стартира с 142 кг, последван от Палийски, който не успя на 147,5 кг. Във вторите опити обаче развоят рязко се промени. Палийски направи успешен опит на тъжеста си от първия опит, но Петър Малев взе аванс от 2,5 кг, вдигайки 150. Третите опити пръв бе отново Палийски с 152 кг, като за малко не успя да ги заключи. С това той предреши изходът в категорията. Малев още с втория си опит стана шампион в категорията. В следващата категория до 74 кг, многократният шампион в бенч преса и европейски първенец по сил в трибой за 2015 година, Божидар Георгиев Гибона, не остави място за колебания. Въпреки неуспешният си старт на 210 кг, той ги регистрира успешно от втория път и така взе поредната си титула на националните шампиони по трибой у нас. Тизите на сътезателите до 83 кг с интереса очакваше битката между Тодор Ваклинов от Дупница, неговия ментор и многократен шампион по трибой Робърт Михайлов и абсолютният шампион от първи кръг Борислав Колев от Олимпия Морава. Тежестите бяха доста добри за категорията, но като че ли жегата вече започна да оказва тежката си дума. Ваклинов остана на третото място с един успешен опит от 182 кг. Втори бе старото куче Робърт Михайло с 200 кг, отново само с един успешен опит. На върха си скачи Борислав Колев, който започна уверено с 210 кг и регистрира успешен опит на 215 във втория път. В категория до 93 кг се очертаваше интересна битка за разпределението на медалите. Завръщане към стезателния подим направи нашия колега и треньор Димо Бене. Началникът на силовата школа обаче не успя да регистрира нито един успешен опит, макар че бе близо и в трите опита. Вероятната причина за това е липсата на брада, която да му помогне в последните сантиметри на заключващото движение. Трети, с интересен дуел се класира Момчил Момчилов. Той се бори здраво с многократния ни шампион по силов трибой Тодор Василев. Момчилов направи неуспешен старт на 210 кг, които обаче успя да преодолее във втория си опит. Тошко стартира успешно с 202 кг, като след това не успя на 210. В трети опит се върна уверено с 212 кг, като Момчилов не се умя да преодолее 215 кг и така опитният Тошко взе среброто в категорията. Първи, с голям аванс пред останалите се класира двукратен шампион по силов трибой без екипировка Димо Димов. 
Той регистрира едва един успешен опит на 235 кг, което му бе достатъчно за златото. В категория до 105 кг без конкуренция бе Никола Ночевски, който направи един успешен опит на 235 кг и взе златото. До 120 кг за съброто си тръгнаха Петър Балабанов, който направи един успешен опит на 210 кг и не успя на втори с 220. Със златото се окичи домакинът на събитието Ангел Киров, който преодоля 240 кг от втория си опит, дигайки най-сериозната гира на шампионата с екипировка тази година. При най-тежките, за съжаление, нямаше конкуренция и този път, като участниците бяха само двама. Тук старото куче Атанас Чавдаров не успя да продолее 230 кг и във втория си опит и в третия си опит и така остана със среброто. Първи се класира младият Сатомир Ценев, който заключи 195 кг. Така състезателите се отдадоха на заслужен отдих преди началото на безекипировъчната сесия, която обещаваше да бъде изключително интересна и многобройна. Втората сесия за деня започна към обяд, като в нея си ли премериха всички сътезатели без екипировка. Тук броят на сътезателите бе значително по-голям. Вдигането започнаха жените заедно с категория до 59 кг и 66 кг при мъжете. Йоанна Ачова от Марек 13 направи два успешни опита, съответно на 35 и 45 кг, но не успя да се пребори с 52,5 в третия си опит. и на Банева в горната категория направи най-доброто постижение от 72 кг и половина. Емилиотова, която участва и в предишното вдигане, тук направи три успешни опита, съответно на 52 и половина, 57 и половина и 60 кг. И Вете Костадинова, която също вдига малко по-рано с екипировка, направи солидни и успешни опити от 72 кг и 77 кг и половина. В трети опит заяви 82 кг, но не успя да се пребори с тях. Най-силна сред жените обаче бе Боговеста Иванова, която не само вдигаше със страхотна техника, но направи и внушителни тежести. Започна леко с 85 кг, премина през 90 и завърши с 95 кг. До мен е Боговеста Иванова, шампионката на шампионките при жените. Кажи ни тази година, освен да вземеш медалите в България, какви други планове имаш? Ами, по принцип, основната ми цел е да отседа отново на европейско първенство, март месец в Дания, но този път да направя много по-добро класиране от миналата година. Тоест, искам да се боря за медал за първо място. Разбрах, че тази година подготовката върви много сериозно и рядко се дигат килограмите, така ли е? Ами, да, така е. В момента съм се доверила основно на... Първата ми тренерка, Тодорка Иванове, на нейния приятел Стоян Стаматов, които така ми обръщат изключително много внимание, имам подкрепа от много хора и общо взето се чувствам много добре. Ние цели екип ти пожелаваме успех и се надявам на следващото европейско да донесеш златни медали. Ами много ви благодаря и аз се надявам този път да се представя много по-добре от миналата година и да съм доволна също така и аз не само ви. При мъжете Александър Петров направи 120 кг от втория си опит. Опита да подобри републиканския рекорд са 133 кг и половина, но не успя да се пребори с тежеста. Категорията до 66 кг на преварата за отличията бе наистина успорвана. Битката между Палийски и Малев, която бе изключително интересна в екипровочното вдигане, се пренесе и тук. В нея обаче се включи и Стефан Георгиев от Марек 13. Палийски сортира първи с успешен опит на 107 кг и половина. Последван от Георгиев на 110 и Малев на 115 кг. Във вторите опити пръв отново бе Палийски на 117 кг и половина, но този път той не успя да ги почини. След него Георгиев и Малев направиха успешни опити и съответно на 120 и 122 кг и половина. В третите опити Палийски сложи 120, като вероятно с това се надяваше да вземе среброто Стефан Георгиев при евентуален негов неуспешен опит. Това така и не се получи. Палийски не успя да вдигне 120 кг, а Георгиев направи 122,5, което за кратко проведе във временото класиране. Последната дума обаче бе на Малев, който направи много тежък и силен опит на 125 кг. 
следваща категория до 74 кг, властелинът отново бе един и той се казваше Божидар Георгиев. Европейска чемпион по сил в трибой за младежи направи показно на 165 кг и още във втория си опит направи нов републикански рекорд с 173 кг и половина, с което да твърди първата си позиция. Втори се класира и Вайло Босев, който направи три успешни опита, най-добрите от които бе на 152 кг и половина. Трети се класира човекът Клек, Иван Дамянов от Пазарджи, който преодоля 145 кг и регистрира три успешни опита. Тук сме заедно с шампиона в категория 74 кг, републиканска шампион и отново рекордьор. Кажи ни, нали каза милите година, че ще ще минаваш в горна категория, продължаваш да чупаш рекорди в същата. Ми получих голяма травма, получих топ на херния и не ми позволи да се кача на по-горната категория. Бях свалил 5 кг и нямаше как да кача категория. И реших да се остана на 74 кг. Остана 74, преодоля травмата и въпреки това ще чупи рекорда. Еми, да. Горе-долу, може да се каже. Смяташ ли вече тази година да качваш нагоре? Еми, живота е здраве, да нямам контузи, ще се помъча. Да, може би. Ние ти пожелаваме успех, надявам се да качиш категорията, все пак да обакантиш малко това място. И също така ти подаваме един подарък от нашите приятели от Фитспо, за да мога да възстановяваш по-качествено. До 83 кг се получи интересна битка за разпределението на медалите. В нея се включиха опитният Пламен Тодоров, известен като пац от Дяволчето, Димитър Димитров от Максимус Козлодуй, Мартин Михайлов и Иван Богданов от Херкулес. Пламен стартира уверено с 150 кг, но за съжаление приключи на тази тежест, тъй като два пъти не успя да преодолее 160 кг. Димитър Димитров от Козлодуй изненадващо не стартира успешно с 150 кг, вероятно заради двоен удар при избутването нагоре. Във втория си опит уверено преодоля 157 кг и половина, но в трети не успя да преодоле 165, които се оказаха непосилно за него в този ден. Така той взе бронзов медал в категорията. Втори се класира Мартин Михайлов от Херкулес, който се сбори за златото със своя съотборник Богдан Иванов. Мартин направи три успешни опита, най-добрият от които бе на 167 кг и половина докато Иванов успя да измъкне златото с по-добра критическа и физическа подготовка. В категория до 93 кг отсъсваш името на двукратния европейски шампион по сил в трибой Борислав Фадов, но за сметка на това другият голям сътезател тук бе Иван Георгиев от Червен бряг. Иван стартира уверено на 200 кг в първия си опит, които той преодоля като по учебник. На втория и третия опит обаче машината от Аленя бряг така и за малко не успя да преодоле 205 кг. Това в крайна сметка му бе достатъчно, за да вземе златото и тази година в категорията. Втори, след него се наради Мартин Чинчев от Херкулес, който направи много добро вдигане и регистрира три успешни опита, най-добрият от които бе на 175 кг. Трети, в класирането стана ветеранът Александър Александров, който закова 172 кг и половина от втория си опит и за малко не успя да заключи 177 и половина в третия. Категория до 105 кг бе изключително интересна. В нея на трето място се класира многократен шампион по сил в трибой Здравко Серафимов, който направи 190 кг и регистрира три успешни опита. С среброто се обкичи Богомил Йорданов, който направи 207 кг и половина. Пръв в категорията очаквано бе многократния призиор и шампион в това движение Кирил Михайлов. Той направи едно образцово вдигане на 210 като за загрявка. Премина през 220 и на трети опит заяви 225 кг, което бе и опит за подобряване на републиканския рекорд в категорията. С силната подкрепа на Ангел Киров и възгласите на публиката, Кирил се запъти към лежанката с една единствена цел – избутване на колосалната гира. Това бе вторият рекорд по корен днес – 225 кг за Михайлов и злато в категория до 105 кг. Тук сме с Кирил Михайлов, шампионът в категория до 105 кг и също времено републикански шампион и рекордьор. Кажи ни как се дигат 225 кг. Днеска беше сравнително лесно. Все пак ти направи опитът на 230 и за малко не успя. Е, да. Може би ако бях направил на 230 третия, може би ще ще стане и тър. Колко време ти коса, за да постигнеш тези килограми? 
Не много ли? <laughs> не знам вече колко. 92-а година с Сан Гринато. Какво би казал за нашите зрители, които никога не са си представили, че може да дигнат штанга 200 кг, камо ли нагоре? А, какво би ги посъветвал за това да, да тренира здраво, да дига тежко и колко време да очакват резултатите? Ами. Какво ги посъветваме? Да дигат тежко, да се пазят от травми, да заграват добре и да дързаят. Най-много постоянство. Това е. Всичко опира до постоянство и доволя. Постоянство, да. Ние ти пожелавам успехи за напред и също с нашите приятели от ФИСПО даваме ти един подарък, за да може да засладиш малко след състезанието и да възстановиш Мерси. силите. Мерси. Успех! В категория до 120 кг златото отиде при Васил Йончев, който регистрира 210 кг от втория си опит. В третия заяви 215 кг, но не успя да ги избута. Втори се класира Андриан Христов от Максимус Козлодуй, който преодоля 190, 197 и 205 кг с много добри вдигания. Трети остана Николай Стоянов от Нова Загора, който приключи с един успешен опит на 197 кг и половина. При най-тежките най-накрая станахме свидетели на сблъсъка, който така и не се осъществи през последните години. Подемната машина Петър Бебов и великанът от Перник Николай Тодоров Никсана. И двамата не бяха във върхова форма, но Никсана успя да се пребори с 220, и след това с 230 кг във втория си опит, на който си и остана. Пево започва уверено през 235 кг, избута уверено и 245 във втория си опит и на косъмно успя да заключи четвъртон в последния опит на състезанието. Така сред всички категории шампион на шампионите е Петър Бебов с 138 точки, последван от Кирил Михайлов с 135 и Николай Тодоров Никсана с 127. Респект за всички тези състезатели, които въпреки титаничната жега не се отказаха да вдигат до край и се състезаваха с цялото си сърце. Ние от Body Constructor желаем успех на всички, които ще се готвят за последния, трети кръг и на ТСМ. Следващата спирка е Козлодуй. До нови срещи! До мен е Ивайло Христов, председател на Българска федерация по силов трибой и световен шампион. Кажи ни днес, имаш ли повече участници от миналата година? Със сигурност имаш повече участници. Сега трябва да проверя протокола за точно колко са създатели. Но над 100 човека бяха участниците, което е рекорд. От ми се че от може би 10 години сме имали толкова състезатели в едно състезание. Ние също, тъй като следиме, мога да кажа, изкъсно силове трибой България и виждаме, че всяко следващо състезание става по-голямо и по-голямо. Има ли развижване наистина в този спорт и смяташ ли, че малко по-малко започва да се възражда както едно време? Ами да, смятам, че има доста голямо раздвижване, нови момчета и това допренесе специално без екипировачния требой. Много състезатели се включват в без екипировачния, по-достъпен е и така, мисля, че много добре става от както го има и популярността на спорта набира все по-голяма сила. Какво би пожелал на нашите зрители, които са гледали днес и са се израдвали на това, което са видяли? Ами да почват да тренират все по-големи тежести и да запояват в Козлодуй на 3-4 септември на Купа България. Там ще имаме състезания за младежи, за мъже и жени и за ветерани. Така че всеки може да, да дойде, да се пробва и да изпита удоволствието от това да си премели силите и часовника с другите участници. А пък ние ще дойдем да го заснемем и съответно да може да се види навсякъде. Да, супер, много ви благодарим за отразяването на състезанията. Ние благодарим за това, че има такива състезания, че се организират с толкова хъси желание. А, благодарим ти също от името на нашите приятели от ФИЦПО и ти пожелаваме едно по-добро възстановяване, по-добра подготовка твоя, за да можеш ти да носиш медали да. на България. Благодаря. Всичко добро. Успех. Вас. Чао, чао.